Krishnamro, Chirvajan Mikwanda Samar Prishna, Sauda Duviji Garu, Tantisko Nalakana Nitika Vavrincharu, Maranamit Sodaka, Bratupu Naru Devadu. Vastavaniki is a situation in Java being done day. They are all law. Marlon told me what I would want to do, and I Java. Can Vastavan Samachar Mamante Nordiki Marlon did. Narudiki Marno Devu and Nirana Pudu Narudu and Devu Surupu and Chaban Vadi Marno Devu Narudu Nivusinche, they are Hadi Marnavanti Kathakatam in Mutilization at Tiga. They would inches at the Narudu and Okutini Sanasura Pondo Chesi. I was told that the people who are living in the world are living in the world. They are living in the world. Rita for in the Nargo and Jai Padahana will soon be Kavuna Memo and Haja Padamo. My Baisha Purishudu, Christian Sutunan and Manta. Kabati Narudu and Day, Baisha Purishudu Kadu Kadu. Baisha Purishudu Narudu Kadu. Narudu and Nevadu, they were a sort of project in the Vadu, a Dushima in Vadu, Shashuka in Vadu, Chavo in Vadu, Anthony Volunteer, Anthony Push. Anthony Push, Nicky Chavo did, the Nicky Chavo de Divinity, Chavo de Divinity. Someone they would ages it a day, Noruni, Chavunda won't tell you, said, Oh, Savoid City Mart Ponte, under the case. A city my Baja Purishu, Purishin Chitananu, Antani Purishu, Denizan, Nathan Portunado. They would Drishiman Watan and Chodaka, Drishiman Watan and Nithi, his only decision on Gadaka, Shanamatramundi, Chodakan, Shamantakan, Mahima Baham Kalu, Yanagan, Yanaga, Drishiman Avi, and Nithiamulu, a Drishiman with it. You are they will show up with a lot of Drishim and don't know a lot of Drishim and one way. Narudu and Drishim and one. Arupolo, Ketan and the Matrala. Ketan and the Matrala Samacharam, Baisha Pushin, which Matrala is a little bit. Narudi, a Victor, which Matrala Kunda. Nana Jordan, a brother of Narudi, a woman, Matrala, Napu, Yenja, and those Matrala in that time, Baisha Pushin, which Matrala in the Ketan and Poro. And one, Ketan Gandu Daji, Kotaniman, and Bell, but the Vishishman Samachar may Monday Baja Purshidu, Kushichi Potadu Anthony Purshidu, Narudu, they will show up for a chair by the world, then they are not about the birth of the Ketan Gandu Tambay, Rilda Ketan Law, Parinda Ocean of the world, which are the Tam. Ketan Lu, Tambay, Rendu, Pandavachin Rudi, 
నీతి మంతులు అర్జున వృక్షము అనే మగువైదురు లెబనాన్ మీద దేవత వృక్షములే ఎదుగుదురు మందిరంలో నాటబడిన దేవుని ఆవరణలో నరుడు ఆంతర్య పురుషుడు కృషించేవాడు కాదు నశించేవాడు కాదు ఉనికిలో నుంచి తిరిగిపోయేవాడు కాదు నరునికి స్థితి మార్పులు ఉంటాయి చావు ఉండదు స్థితి మార్పు అంటే మన ముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం మొదటి స్థితి దేహంలో జీవించే స్థితి దీని పేరు దేవుని గ్రంథం ఏం చెప్పాడు అంటే భోజన వాస కాలం అంది భోజన వాస కాలం అంది కాబట్టి మొదటి దిన ప్రాంతములు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలో నరుని యొక్క భూని వాస కాలం గురించి మాట్లాడింది నరుని యొక్క భూని వాస కాలము నీడంత స్థిరము స్థిరంగా ఉండేవాడు అవడేడు అని సమాచారం భూని వాస కాలము స్థిరమైంది కా కాబట్టి మాట్లాడుతుంది నరుడు గురించి భూని వాస కాలాన్ని గురించి భూని వాస కాలానికి సంబంధించి నరుడు అస్థిరమైన స్థిరంగా ఉండేవాడు కాదు అయితే నరుడు చస్తాడా కావడు భూని వాస కాలాన్ని మార్చుకుంటాడు భూని వాస కాలం నుండి మార్పు చెందుతుంటాడు భూని వాస కాలం కాకుండా వేరే స్థితిలో జీవించడానికి వెళ్ళిపోతాడు ఆది కాండం ఇరవై ఐదు అధ్యాయం చదివి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందుగా బ్రహ్మ సోహం చదివి నిమించారు మనం ఏడు ఎనిమిది వచ్చాం మనం తిరిగి చదువుతాం ఆది కాండము ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచ్చిన అబ్రహాం బ్రతికిన సంవత్సరములు నూట డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు అబ్రహాము నిండు వృద్ధాప్యమునకు వచ్చిన వాడై మంచి ప్రాణం విడిచారు ప్రాణం విడిచి అంటే భూని వాస కాలంలో విడిచి భూని వాస కాలం విడిచి వెళ్ళాడు అంతే చావలేదు చావలేదు మనిషి చావలేదని దేవుడు గ్యారంటీ ఇస్తున్నాడు అబ్రహం చావలేదు మాంసు వార్త పన్నెండు అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదో వచ్చిన చదువుతాం మాంసు వార్త పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినలో నుండి చదువుతాను ఒకసారి నా చూడ అబ్రహాము పనిలో అధ్యాయ మార్క్స్ వార్త ఇరవై ఐదో వచ్చినండి ఏముంది పరిస్థితి వారి వారు మృతిలో లేచినప్పుడు పెళ్లి చేసుకొనరు పెళ్లికి ఎప్పటి సంగతి మోసే కంటమందు పడను కూర్చిన వాళ్ళు మీరు చదవలేదా నేను అబ్రహాము దేవుడు నేను అబ్రహాము దేవుడు అని సజీవుల దేవుడు కానీ దేవుడు కాదు అంటే ఆదాం అబ్రహాం ముతి 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 పొందలేదా భూని వాస కాలాన్ని విడిచాడు అంతవరకు మృత్యు పొందలేదు కాబట్టి భూని వాస కాలాన్ని విడిచిన వాడు కాలం పరిపరిస్థితి మనం మారిపోయింది అబ్రహాము మృతి పొందాడు అంటే భూని వాస కాలాన్ని విడిచిపెట్టాడు అన్నమాట దేహాన్ని విడిచిపెట్టాడు అన్నమాట దేహాన్ని విడిచిపెట్టాడు కానీ మనిషి చావలేదు చావలేదు కాబట్టి మనుషుడు చావకుండా బ్రతుకుతాడు అదే సంగతి చెప్తాడు చావుడు దొరికి చావులే భూమి మాస కాలంలో ఉండడు దేహంలో ఉండడు కాబట్టి దేహంలో శాశ్వతంగా ఉండేవాడు అవడు అని అడిగితే వాడు లేడు ఆ ప్రశ్న కీర్తన గ్రంథం ప్రశ్న ఏం ప్రశ్న అంటే భౌతికంగా అడిగాడు మరణం చోటగా బ్రతుకు నరుడు ఎవడు 
అంటే దేహంలో మనుషులు మార్పు పొందకుండా ఉండేవాడు అవుతుందని నన్ను గురించి మాట్లాడతాడు అబ్రహాం గురించి మాట్లాడాడు దేవుడు ఇప్పుడు ఆయన గ్రంథంలోనే అబ్రహాము మంచి వృద్ధాప్యంలో మసుతనం వచ్చి నూట డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత ప్రాణం విడిచాడు అన్నాడు ప్రాణము దేహానికి సంబంధించండి ప్రాణము దేహాన్ని బ్రతికించేది ప్రాణం ఆత్మ దేహానికి ప్రాణానికి సంబంధం లేదు వాస్తవానికి నరుడు ఆత్మ అయిన వాడు నరుడు అనే వాడు దేవుని స్వరూపంలో చేపట్టేవాడు అదృశ్యమైన వాడు ప్రాణంతో ఉండేవాడు కాదు ఆత్మతో ఉండేవాడు వ్యక్తిత్వాన్ని అంత నరుడిని బ్రతికించేది ఆత్మ దేహాన్ని బ్రతికించేది ప్రాణం నరుని బ్రతికించేది ఆత్మ దేహాన్ని బ్రతికించేది ప్రాణం ప్రాణం విడిస్తాడు దేహాన్ని వదిలిపెడతాడు దేహాన్ని వదిలిపెట్టినప్పుడు స్థితి మార్పు జరుగుతుంది స్థితి మార్పు జరుగుతుంది అంటే ఏ స్థితి మార్పు జరుగుతుంది భూమి జీవించే కాలం నుండి మనుషుడు మరొక స్థితిలో తేడిపోతాడు దేవుడు అబ్రహాం గురించి మాట్లాడినప్పుడు గ్రంథం ఏం మాట్లాడిందంటే నేను అబ్రహాం దేవుడిని విశ్వాస దేవుడిని యాకోపు దేవుడిని అన్నాడు నిర్గమాకాండం మూడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చింది సమాచారం ఉంటుంది దేవుడు నోషితో మాట్లాడినప్పుడు తను పరిచయం చేసుకున్నాడు ఎవరయ్యా నీ అంటే నేను పలానా నేను నీ తల్లి దేవుడును అబ్రహాం దేవుడును ఇష్టాక్ దేవుడిని యాకోపు దేవుడిని అన్నాడు ఎక్కడున్నారు అబ్రహాం ఇష్టాక్ యాకోడు ఎప్పుడు ఎక్కడున్నారు గతించిపోయారు కదా పోల వాడు చనిపోలే దేహాన్ని విడిచారు కానీ చనిపోలే కాబట్టి వాస్తవానికి నరుడు దేహాన్ని విడిచిపెడతాడు చనిపోడు చనిపోడు నీవు కొన్ని గతి కూడా అంతే కాకపోతే ఒక మాట ఒక మాట ఏంటంటే ఆ బ్రహ్మ విశ్రాంతి కాకోవల్లాగా చనిపోకుండా విశ్రాంతిలో ప్రవేశించినా ప్రవేశించితే ప్రవేశించవచ్చు ఒకవేళ నీవు విశ్రాంతిలో ప్రవేశించకపోతే చనిపోవు చనిపోవు పాతాళం దిగిపోతావు పాతాళం దిగిపోతావు కీర్తన గ్రంథంలో తొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చి సమాచారం రాబడి ఉంది ఆ బ్రహ్మిశాఖ గోపులకు విశ్రాంతికి విశ్రాంతికి వెళ్ళిపోయారు కానీ అలాంటి వాళ్ళు కాకపోతే పాతాళం దిగిపోతారు చచ్చిపోరు తొమ్మిదో అధ్యాయం కీర్తన గ్రంథంలో పదిహేడు వచ్చి సమాచారం రాబడి దుష్టులను దేవుని చెల్లందరూ పాతాళం దిగిపోతారు ఎక్కడికైతే దిగిపోతారు వాళ్ళు పాతాళం చచ్చిపోతారా చావు పాతాళంలో చావు ఉండదు పాతాళంలో వ్యాధులు ఉంటాయి పాతాళంలో దేవుని నుండి ఎడబాటు ఉంటుంది పాతాళంలో దేవుని అందరి స్థితి ఉంటుంది కృపకు దూరం అయిపోతారు మనుషులు పాతాళం పాతాళంలో మనుషులు దేవుని కృపకు దూరం అవుతాడు దేవుని సన్నిధికి దూరం అవుతాడు దేవుని సహవాసాన్ని అందుకోండి వారు పడుతుంటాడు కాబట్టి ఆ స్థితిలో ఆత్మ దేవుని స్థితి దేవుని రూపంలో చేపడిన ఆత్మ పాతాళం దిగిపోతే దేవుని అందలేని స్థితి దాన్ని ఆ పాతం పాతం వేస్తుంటాడు చనిపాడు పాతాళంలో పాతాళం దిగిపోతారు పాతాళం చనిపాడు కాబట్టి దేవుని మర్చివారు దుష్టులు దుర్మార్గులు దేవుని మర్చివారు అందరూ పాతాళం దిగిపోతారు అబ్రహ్మ ఇష్టా కాకోపు లాంటి వాళ్ళు పాతాళం దిగిపోరు ఎక్కడికంటారు విశ్రాంతాలు వేస్తున్నారు విశ్రాంతి అందువల్ల దైతల మన వారు కలిసిండి నీకు చావు లేదని గుర్తు నీకు తేటగా తెలియాలి నువ్వు ఎప్పుడు చావు చావు నీ స్థితి మారిపోతుంది జరుగుతుంది స్థితి మార్పు జరుగుతుందంటే భూమి మీద నివసించే కాలం నుండి స్థితిలో నుండి పాతాళాన్ని అనుభవించే స్థితిలోనికో లేకపోతే విశ్రాంతి అనుభవించే స్థితిలోనికో ఎక్కడికి మొత్తానికి స్థితి మార్పు జరుగుతుంది తప్ప చావు మాత్రం ఉండేది కార్యక్రమంలో అది నీకు చేత చేయాల్సిన కీర్తన కథలో స్టేట్మెంటు భౌతికమైన దేహాన్ని గురించి మాట్లాడిన స్టేట్మెంట్ ఆత్మ సంబంధంగా లోతైన అనుభవంతో మాట్లాడిన స్టేట్మెంట్ కాదు పరిస్థితి అది మరణం చూడగా బ్రతుకు నెర నెరడవడం మాట్లాడింది ప్లెయిన్ స్టేట్మెంట్ దేహంలో భూమి మీద ఎవడే ఎక్కువ ఎక్కువ కాలం బ్రతుకు కూడా దేహాన్ని దేహంలోనే జీవించి జీవించేవాడు ఎవడో అడిగాడు దేహంలో జీవించేవాడు ఎవడు ఉండడు కరెక్ట్ అన్నమాట అబ్రహాము నూట డెబ్బై సంవత్సరాలు బ్రతికిన తర్వాత 
ప్రాణం విడిచి ఆత్మను పోగొట్టుకొని కాదు ప్రాణం విడిచి దేహ ప్రాణము దేహానికి సంబంధించింది ప్రాణం వచ్చి దేహానికి సంబంధించింది ప్రాణం రక్తానికి సంబంధించింది ప్రాణం నువ్వు మనం చదువుకున్నాం లివే కాండం పదిహేడు అధ్యాయం పద వచ్చినలో గ్రంథం ఎలా మాట్లాడింది ప్రాణము రక్తంలో ఉంటుంది దాన్ని విడిచి పెడతాడు మనుషుడు మనుషుడు విడిపెట్టాడు కాబట్టి బాహ్య పురుషుడు కూ వెళ్ళిపోతాడు బాహ్య పురుషుడికి సంబంధించి అనుభవం అనుభవిస్తాడు బాహ్య పురుషుడు లేకుండా ఉంటాడు మనిషి అంతేగాని మనుషుడు చనిపాడు వాస్తవానికి ఒకవేళ దుర్మార్గుడు చనిపోతే ఎంత అదృష్టము ఎంత అదృష్టం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ లోకంలో తను అనుకున్నదంతా ఈ విచ్చలు విడిగా చేసి ఇష్టం కోరికలు చేయమంచుకుని దుర్మార్గం ప్రవర్తించి తన ఇష్టం చల్లమాట చేసుకొని ఏం జరిగిందో జరిగించి ఇష్టం అని జరిగిన వాడు చచ్చిపోతే శిక్ష ఇప్పుడు అనుభవిస్తాడు చచ్చిపోతే వాడు శిక్ష ఇప్పుడు అనుభవిస్తాడు వాడు చేసిన పండుగ ప్రతికారం ఎప్పుడు అనుభవిస్తాడు సత్య ప్రసక్తి ఉండదు ఎవరికి దేహాన్ని విడుస్తావు ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టావు దేహము ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టు మాత్రమే తప్ప మనుషులు చావు అనేది జరిగే కార్యక్రమం కాదు కారణం ఏమంటే దేవుడు దుర్దిష్టుడు దేవుని మనిషి వారు పాతాళం దిగిపోతారు పాతాళం దిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ లేపుతాడు మనం ఒకసారి ఆయన గడ లేదా లేదు అంటే లేపిన ఎందుకు నువ్వు ఇంతే ఇక్కడ ఇలాంటి కాదు లే గడ గడ అన్నారు అయితే మళ్ళీ నరకాన్ని పడేయడానికి లేపుతాడు అబోస్ మతీశ్ వార్త పదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన సమాచారం రాబడు మతీశ్ వార్త పదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో జరిగే కార్యక్రమం ఇది దేహమును చంపలేరక క్షమించి తప్ప చూపించేదేనా ఆత్మను చంపలేరక ఆత్మను చంపలేరు ఎవడు నన్ను చంపడానికి కుదరదు ఆత్మను చంపేదానికి ఎవడు వల్ల కుదరదు ఒక వెనుక వ్యక్తిని పొట్టెట్టి నీ కిష్టం వచ్చినన్ని పోట్లు పొడిచి 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 పొడి చేసిన ఆత్మను చంపలేరు ఆత్మని తగలదు నీ పో కట్టిపోతు వేరు లక్షల కోట్లు నువ్వు పోల్చి నా కత్తితో ఆత్మ ఆత్మాత్మ తెచ్చి కదా ఆత్మను చంపలేరక దేహమునే చంపని భయపడకండి ఆత్మను దేహమును కూడా నరకంలో నశింపజేయవని కానీ భయపడతాయి నీకు ఒక ఆత్మ ఉంది దానికి సాగు లేదు నీవు వ్యక్తి ఆత్మ అనే వ్యక్తివి నీ ఆత్మ అనే వ్యక్తి నీ వ్యక్తి దేవుని దేవుడు నేను వ్యక్తిగా ఏర్పాటు చేసి దేహం అనే ఒక అమరికలో ఈ మంటి ఘటనలో పెట్టాడు ఈ మంటి ఘటనలో మహిమేశ్వరి ఉంది వాడు వ్యక్తి వాడు మనిషి వాడికి చావుడే చావుడే మరణం చూడకుండా బ్రతికేవాడు తానే దేహం అనేది చూస్తుంది కాబట్టి మరణం చూడగా బ్రతుకున్నారు ఎవడు అంటే కీర్తన గ్రంథంలో అంత స్టేట్మెంట్ భౌతికంగా మాట్లాడలేదు ప్లేయిన్గా అంతే ఆత్మసంబంధం అనుభవంతో మాట్లాడిన కార్యక్రమం సమాన సమాచారం కాదది కాదది మరణం చూడక బ్రతుకున్నాడు ఎవడు అంటే భూమి మీద శరీరంలో శాశ్వతంగా ఉండేవాడు ఎవడు అని అడిగాడు అంతే సమాచారం భూమి మీద శరీరంలో శాశ్వతంగా ఉండేవాడు ఎవడు లేడు వాస్తవం అంత అన్నమాట కానీ వాస్తవానికి మరు నరుడికి సాగు లేదు అనే సంగతి నీకు తెలియాలి నీకు సాగు లేదు అనే సంగతి నీకు తెలియాలి నువ్వు ఎప్పుడు సాగు స్థితి మాకు జరుగుతుంది కాబట్టి నీవు ఈ స్థితి మాకు జరిగే పరిస్థితి చేతుల్లో ఏం జరుగుతుందంటే భూమి మీద దేహంలో జీవించే కాలంలో నేను దీన్ని దాని సంగతి చెప్పాను ముందుగానే మా భూమి వాస కాలము అన్నాడు దాన్ని దాని పేరు భూమి వాస కాలం వాళ్ళు భూమి వాసలో వెళ్తారు అయితే ఒక మాట కృష్ణ భూలోక అద్భుతమైన అనుభూతి ఉంది అనుభూతి ఏంటంటే మొదటి నుండి భూమి ఆకాశ భూమి ప్రారంభించిన కాడ నుండి మానవ జాతి భూమి మీద మొట్టమొదటి మానవుడు అడుగు పెట్టిన కాడ నుండి దేవుడు ఒక బుక్ ఓపెన్ చేశాడు అప్పుడే ఒక బుక్ ఓపెన్ చేశాడు ఓపెన్ చేసిన బుక్లో ఏముంటుందంటే పేర్లు వైట్ మొదలెట్టాడు అక్కడి నుంచి ఆదా జన్మించిన కాడ నుండి ఈ లోకం అంతమయ్యే మానవ జాతి అంతమయ్యే లో రోజు వరకు పేర్లు ఉంటుందని ఒక బుక్ ఏర్పాటు చేసి పెట్టాడు 
ఆ బుక్కుల పేరుంటే బూంది వాసు కాదు అన్నాడు పరం గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయంలో ఎనిమిదవ వచ్చి సమాచారం రావండి గ్రంథం ఏర్పాటు చేయబడిన పుస్తకం పదమూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చి భూనివాసులందరూ ఎవరు వీళ్ళు భూనివాసులు ఎవరు భూనివాసులు అంటే జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధింపబడిన గుర్రి పిల్లక జీవ గ్రంథంలో ఎవరి పేరు వెళ్ళబడి వాడు భూనివాసు ఆ మీ భూనివాస కాలం నిరంతరం వాళ్ళు భూనివాసు నేను భూనివాసిని కాదు వీళ్ళు ఎంతమంది భూనివాసులు కావడో కాదో నాకు తెలియదు మా మట్టుకు నేను భూనివాసుని కాదు కారణం ఏమంటే భూనివాసులు ఎవడు అంటే జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధింపబడిన గొర్రె పిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథంలో ఎవరి పేరు రాయబడలేదో వాడు భూనివాసు ఒకవేళ నీ పేరు జీవ గ్రంథం రాయబడింది అనుకో నీవు భూనివాసివా అని కాదు భూనివాసు నిన్ను ఏమన్నాడు మరి నేను ఏమన్నాడంటే ఆ ప్రజ్ఞ అందరం పనిలో వచ్చాం పనిలో వచ్చింది సమాచారం నేను ఏమని పిలిచాడు అంటే అందుచేత పర్లోకమా అది సంగతి పర్లోకుని వాసులు అని పిలిచాడు గుడి వాసులు కాదు అన్నాడు మీరు పర్లోకుని వాసులు అన్నాడు పర్లోకుని వాసులు భూమి మీద నివాసం చేస్తారు భూమి మీద నివసించడానికి పర్లోక వాసి భూమి నివాసం చేయడానికి ప్రభావం నుంచి దిగి వచ్చాడు దిగి వచ్చాడు పర్లోకపు వాసి భూమి మీద దిగి వచ్చాడు పర్లోకపు వాసి భూమి మీద నివాసం చేశాడు భూమి వాసి కంటే నీ జీవితం చూపించాలా కాబట్టి వాస్తవానికి యోహంస్ వార్త పదిహేనో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన దిల్లు రాబడి చదువుతాం యోహంస్ వార్త పదిహేనో అధ్యాయం పదహారు మీరు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు లోకం మిమ్మల్ని ద్వేషించిన మీకు నేను కానీ నన్ను కూడా ద్వేషించింది ఎందుకంటే లోకం లోక సంబంధించింది కాదు పర్లోకంటే భూమి మీద వస్తేనే లోకం నన్ను ద్వేషించింది ఏం కాదంటే ఎందుకంటే నేను లోక సంబంధం కాదు అందుకని ద్వేషించింది లోకం అంటే నన్ను నేనంటే లోకానికి గిట్టుబాటు కాదు ప్రపంచ దిగి వచ్చి మాట్లాడు నేను లోక సంబంధం కాదు కాబట్టి లోకం జీవిస్తుంటే లోకం నన్ను ద్వేషించింది నేను పండుగ పోషని భూమి మీద నివసించడానికి వచ్చాను కాబట్టి పండుగ పోషి భూమి మీద నివసించడానికి వస్తే భూమి ఏం చేసిందంటే ద్వేషించింది మాత కలిగాకి పెంచడు మాత కలిసి తిరగడు మాత కలిసి కాక కార్యక్రమాలు పంచుకోండి పంచుకోండి ఈయన మాత కలిసి ఏకి పెంచి కూడా ద్వేషించే కార్యక్రమం ఉంటుంది భూమికి సమాచారం దాని గురించి నాగరికత అలాంటిది మొదటి పేసరు రెండో అధ్యాయంలో దాని నాగరికత ఎలాంటిది రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన భూమి యొక్క నాగరికత మనుషు చేత తప్పు చెప్పాను నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన ఆయన తప్పు చెప్పాను నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన జోరు లేకుండా ఉంటాడు అన్నడా పోకిరి శాస్త్రులు దురాశలు మద్యపానము అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు నడుచు కొనక నడుచు కొనచు గతించిన కాలమే చాలా గతించిన కాలంలో చేసే పనులు వాళ్ళతో పాటు ఎక్కి పెంచాం ఆ రైతు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అపరిమితమైన ఆ దుర్వ్యాపారం వలన అది సంగతి మీరు వాళ్ళతో పాటు పరిగెత్త లేదని ఆశ్చర్యపడుతూ దూషిస్తున్నారు ఇది వాళ్ళ సమాచారం లోకం యొక్క సమాచారం లోకంతో నువ్వు ఎక్కి పెంచితే అల్లతో కూడా నాటి పట్టుకుని పాలు పొందితే అది చేయదగని విగ్రహ పూజలు అనుసరించితే ఒక దుష్టత్వం చేస్తుంటే లోకం నేను ప్రేమిస్తుంది నీతో కలిసి ఉంటుంది అలాగ చేయనందువలన లోకం ఏం చేస్తుందంటే నేను ద్వేషిస్తుంది నేను నాగరికత ఇది ప్రభావించి భూమి మీదకి వచ్చాడు 
భూనివాసి కాదు పండుగ భూవాసి భూమిని పొచ్చి పండుగ భూవాసిగా భూనివాసి కాకుండా పండుగ భూవాసిగా జీవిస్తూ ఉంటే భూమి ఏం చేసింది అంటే ద్వేషించింది ఎందుకంటే మాత ఎక్కువల్ల మాత ఎక్కువల్ల శాస్త్ర పరిషత్ దగ్గర కూడా మొచ్చి వచ్చారు ఆయన పాపుడు సొక్కుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో సామాజ్యం చేస్తారు ద్వేషించారు వాళ్ళు ఎందుకు ద్వేషించారు మాతో ఎక్కి పెంచకుండా వాళ్ళతో ఎక్కి పెంచారు అని చెప్పాడు నేను తెలుగు వైద్యుండి రోగుల దగ్గరికి వచ్చాను ఆరోగ్యవంతులతో నాకు పనిలి ఆరోగ్యవంతులు ఏం చేస్తాను నేను చేపోతాను నేను ఆరోగ్యవంతులు ఏం చేయను ఎక్కడ రోగులు ఉన్నా రోగులు ఎత్తుకుంటూ వచ్చాను కాబట్టి రోగులు ఎత్తుకుంటూ వస్తే ఆరోగ్యవంతులు అన్న ఏమంటున్నారు అనమాట సమస్తమైన సుక్కుల పాపులు అని వెందుకు వెందుకే అని చూసి వీళ్ళు వ్యసన పడుతున్నారు మొదలు ఈ లూకాస్ వార్త పదిహేను అధ్యాయంలో లూకాస్ వార్త పదిహేను అధ్యాయం మొదటి రెండు వచ్చిన రాబడ్డాయి ఒకప్పుడు సమస్తమైన సొంతులను పాపులను ఆయన ఎందుకు బోధించగా ఎందుకు కూర్చుండగా పంచన శాస్త్రం చూచి పాపులు అని చేర్చుకొని వార్తమైన భోజనం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి చాలా కొనుక్కున్నారు అక్కడ బాగా ఇది లోకమది లోకమది లోకంతా ఏకీభవించకపోతే లోకం ద్వేషిస్తుంది లోకం ఏకీభవించకపోతే లోకం ద్వేషిస్తుంది భగవాన్ ఏసు లోక సంబంధి కాకుండా పెట్టాడు పర్లోకం దిగి వచ్చాడు దిగి వచ్చి పర్లో లోక సంబంధి కాకుండా జీవితం జీవిస్తుంటే లోకం ఏం చేస్తుంది అని ద్వేషించింది ఎందుకు ద్వేషించింది అంటే లోకం ఏదో చేసి చేస్తుంటే నేను ఏకీభవించదు అని ద్వేషించింది ఇది పరిస్థితుల పరిస్థితి మేము ముడుగు లోకంలో మేము లోక సంబంధం కాకుండా మీరు కూడా బ్రతికితే లోక మేము ద్వేషించే సాధ్యమైన సంగతి మాట్లాడే ప్రభావం చేసి మాట్లాడితే చూస్తాం యోహనుష వార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిదో వచ్చి నుండి ఈ సంగతి లో కూడా చదువుతాం లోకము మిమ్మల్ని ద్వేషించిన ఎడలా దీకంటే ముందు బంధు ద్వేషించి అది వచ్చిన కూడా దాని స్వభావమే ఇది దాని స్వభావం దాంతో ఏకీభవించి పోతే ద్వేషిస్తుంది ఈ లోకం లోక సంబంధులైన ఎడల కారు గనక లోకం తయారు చేసుకుని లోక సంబంధం కాకుండా ఉండాలని పిలుచుకున్నారు నన్ను ద్వేషించింది మేము ద్వేషిస్తాం నన్ను ఎందుకు ద్వేషించింది అంటే నేను లోక సంబంధాన్ని కాదు వారి శాస్త్రంలో వారి చెడుతనంలో నేను ఏకీభవించలా ఏకీభవించకపోతే ద్వేషించింది నేనేం చేశాను అంటే మీరు కూడా లోక సంబంధులు కాదు గొర్రెపెద్ద జీవనం దేవుడు రాశాను గొర్రెపెద్ద జీవనం దేవుడు అయిపోయిన వారు ఎవరు అనమాట లోక లోక సంబంధులు కాదు లోక సంబంధులు కాకుండా మీరు బ్రతికితే లోక మేము ద్వేషించి ఆశ్చర్యపడకండి ఇది సిస్టమ్ అది లోకం ఎక్సిస్టమ్ అందువల్ల పర్లోక భాషలు వాళ్ళు పర్లోక భాష భూమిని జీవించిన పర్లోక భాషలుగా జీవిస్తారు బుర్ర పిల్ల జీవ గ్రంథంలో ఎవరు పేరు రాయబడి ఉంటుందో వారు పర్లోక భాషలుగా బ్రతకడానికి పిలువబడిన వారు ఏర్పాటు చేయబడిన వారు అందువల్ల భూ సంబంధిగా బ్రతకడానికి ఉద్దేశించబడిన వ్యక్తి కావు వాస్తవాన్ని కాబట్టి పర్లోక సంబంధి కనుక పర్లోక నుంచి ప్రత్యేకమైన ఏర్పాటు చేసి ఏం ఏర్పాటు చేసింది అంటే పౌరత్వం ఇచ్చింది పర్లోక పౌరత్వం ఇచ్చింది నేను ఫిలిపిన్ రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో ఇరవై వచ్చిన సమాచారం రాబడింది మూడు ఫిలిపిన్ రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినలో ఏముందంటే మన పౌర స్థితి పర్లోకలో ఉందని సమాచారం అక్కడి నుంచి మన ఇసు వస్తాడు మనం తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఇది పరిస్థితి మనం లోక సంబంధం కాదని బ్రతకడం అనే కార్యక్రమం కాబట్టి పర్లోక సంబంధులకు కాదు బ్రతికితే ఏం జరుగుద్దంటే పర్లోక పౌరస్థితి కలిగి భూ సంబంధులు కాకుండా జీవితం కొనసాగిస్తుంటే జరిగే కార్యక్రమం ఏమంటే పర్లోక నుంచి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చేసింది పద్నాలుగో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన సమాచారం ప్రకటన పద్నాలుగో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన సమాచారం మెసేజ్ పర్లోక నుంచి వచ్చేసింది అంతటి ఇప్పటి నుండి ప్రభునందు మృతినందు మృతులు ధన్యులు అని ఏ మృతి పొందారు వాళ్ళు దేహాన్ని విడిచారు అంతే సమాచారం చచ్చిపోలా చచ్చిపోలా దేహాన్ని విడిచాడు 
ప్రభు నందు మృతి నందు వారు దేహాన్ని విడిచారు దేహాన్ని విడిచారు ఈ స్థితిలో నుంచి వేరే స్థితికి మార్చబడ్డారు నేను కాబట్టి వారు నేను వారి గురించి మాట్లాడింది మాట్లాడిందంటే మదన్ దర్శలోని కా నాలుగు అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన పదమూడు వచ్చిన చదువుతా గ్రంథకి మదన్ దర్శలోని కా నాలుగు అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినలో భూమి జీవించే స్థితిలో నుండి దేహంలో ఉండే స్థితిలో నుంచి స్థితి మారితే నిద్రిస్తున్నారు అని సమాచారం చనిపోయారా చనిపోలా పర్లో కొంచెం మెసేజ్ వచ్చింది ఎప్పటి నుండి ప్రభు నందు వృత్తి వృద్ధి ఉంటారు స్థితి మార్చుకున్నారు ఏ స్థితి నుంచి యాక్టివ్గా పనిచేసే స్థితి నుంచి ఇంద్రించే స్థితిగా మార్చుకున్నారు తావలా తావలా అందువల్ల దయతన్న మన వాళ్ళకి ఇచ్చండి నీ స్థితి మార్పు చెందుద్ది కానీ నువ్వు చనిపోవు చనిపోవు చనిపోవడం అనేది దేహానికి సంబంధించింది కానీ వ్యక్తి సంబంధించింది కాదు వ్యక్తి చనిపోడు చనిపోడు స్థితి మార్పు జరుగుతుంది అందువల్ల దైతన్న మన వరకించి నీకు చావు లేదన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకొని భూమి మీద నివసించే స్థితిలో నుంచి పాతాళం దిగిచి దిగిపోయిన స్థితిలో అనుకో లేకపోతే నిద్రించే స్థితిలో అనుకో మార్పు చెందుతావు చనిపోవు చనిపోవు మనుషునికి చావు లేదు బాహ్య పురుషునికి చావు ఉంది ప్రాణం విడిస్తాడు ప్రాణం విడిచినప్పుడు బాహ్య పురుషుడు భూమి మీద నుంచి వెళ్ళిపోతాడు భూమి స్థితిలో నుంచి వేరే స్థితి వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి ఇది సమాచారం వాస్తవం సమాచారం మరణం చూడక బ్రతి నరుడు ఎవడు అంటే భౌతికంగా మాట్లాడిన సమాచారమే అది నరుని యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్చి దేవుని యొక్క విధానాలు నరుని నిర్మాణం చేసిన విధానాలను గుర్చి మాట్లాడిన సమాచారం కాదది మనం చూడక బ్రతుకున్నాడు అవడ అనే అవడ అనే అది తెలియను నాకు చావులే స్థితి మార్పు ఉంటుంది క్యాకేషన్ పర్లోకం క్రీస్తులందు మృతి మీద మృతి ధన్యులు నేను నిమ్మడి తిరుపతి నిద్రపోతున్నారని చెప్పింది నేను నిద్రపోతాను స్థితి మార్పు చెందుతాను నాకు చావులే కాబట్టి క్రీస్తులు ఉన్న వాడు ఎవరికి చావు లేదు కదా నువ్వు మొదటి సమాచారం రెండో విశేషమైన సంగతి ఏంటంటే నువ్వు భూ సంబంధం కాదు భూ సంబంధం భూ నివాస కాలము మనుషులకు దేహం దేహంలో జీవించే లోకస్థులకు సంబంధించిన కార్యక్రమం లోకస్థులుగా నువ్వు బ్రతికితే భూలోక సంబంధిగా జీవితం కొనసాగిస్తావు భూలోక సంబంధిగా కొనసాగించే నీకు పాతాళం దిగిపోయే పరిస్థితి ఉంది ఈ భూ నివాసులు పాతాళం దిగిపోతారు కాబట్టి గొర్రె పిల్లకి జీవన దేవుడి పేరు రాయబడి ఉందో జగదుత్పత్తి మాకు కొన్ని ఆధార్ కార్డు అండి బుక్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు దాంట్లో పేర్లు ఉంటాయి ఎవరి పేర్లు ఉంటాయి అంటే నీతిమంతుల పేర్లు ఉంటాయి దాంట్లో పట్టిక దాని పేరు నీతిమంతుల పట్టిక అరవై తొమ్మిది కీర్తనలో పదహారులో వచ్చినాం అనుకుంటారు వచ్చిన ఒకసారి చూడండి నీతిమంతుల పట్టిక అరవై తొమ్మిదో కీర్తన నీతి మంత్రుల పట్టికలో నుండి అనే మాట మాట్లాడుకోదు వచ్చిన అది నీతి మంత్రుల పట్టికలో పేర్లు ఎవరు రాయబడి ఉంటే వారు భూని వాసులు కాదు కాదు వారు పరలోక నివాసులు మరణం చూడకుండా బ్రతికే నరుడెవడు అని అంటే వాడు మరణం చూడకుండా బ్రతికేనా మరణం ఎవరికి ఉండదు భౌతిక నీకు దేహాన్ని విడిచిపోయిన పరిస్థితుల్లో పాతాలని దిగిపోతావో లేకపోతే విశ్రాంతిని అను అనుభవించడానికి సజీవుడిగా జీవితం కొనసాగించడానికి దేవుని సజీవ దేవునితో సజీవ సజీవ మన సంబంధం కలిగి ఉంటావో ఆధారపడి ఉంటుంది అందరం రైతుల మనం అర్థించాలి 
రెండో చిన్న బిట్టు రెండో బిట్టు ఏంటంటే పాతాళానికి పోకుండా పాతాళానికి పోకుండా తను తాను కాపాడుకునేవాడు ఎవడు రెండో సమాచారం వివరించారు కరెక్ట్ అయ్యే సమాచారం కానీ వాస్తవానికి పాతాళానికి దిగిపోయి దిగితే దిగిపోయేవాడు ఎవడు చెప్పాడు ఎవరెవరు వాడు దేవుని మధ్యవారు దుష్టులు దేవుని మధ్యవారు పాతాళం దిగిపోతారు ఎవడు పాతాళం దిగిపోతాడు నువ్వు పాతాళం దిగ దిగిపోకుండా కాపాడుకుంటున్నావా దేవునితో శత్రుత్వం లేకుండా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పాతాళం నువ్వు దిగిపో దిగిపోకుండా ఉండాలంటే దేవునితో శత్రుత్వం లేని పరిస్థితి నీకు కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కొలసరి రాసిన పత్రికలో ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన సమాచారం రాబడిని మేము చదువుతాం కలిసి ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ఇది ఒకటి వచ్చిన గ్రంథం అంటాడుగా పద్మ గ్రంథమే భూమి దేవునికి దూరస్తులను దేవునికి దూరస్తులు మనుషుల విరోధ భావం కలిసిన పాత్ర దిగిపోతారు పాతాళం పోకుండా తప్పించుకునే వాడు ఎవరు అంటే దేవునికి దూరస్తులు కాకుండా పాత మనసులో విరోధ భావం లేని వాడు ఉంటాడు మనుషుల విరోధ భావం మనుషుల విరోధ భావం ఎవరికి ఉంటుంది దేవుని విరోధమైన విరోధ భావం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే దుష్క్రియం చేస్తే దేవుని విరోధంగా మన విరోధ భావం కలిగొట్టాం దుష్క్రియం చేసే ప్రతి మనిషి దేవునికి విరోధ భావం కలిగిన వాడు అంటాడు దేవుని విరోధ భావం కలిగిన వాడు అయిన ప్రతి వాడు పాతాళం దిగిపోతాడు కాబట్టి నువ్వేం చేయాలంటే దేవునికి విరోధ భావం లేని పరిస్థితి నీ మనసులో లేకుండా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది దేవుని అంటే వీళ్ళు లేక కావాల్సిన అవసరం ఏంటంటే దేవుని అంటే విశ్వాసం ఉంచితే ఉంచితే సత్క్రియలు శ్రద్ధగా చేయాలి అనేది కండిషన్ కండిషన్ దేవుని అంటే విశ్వాసం అంటే చాలు దయ్యాల విశ్వాసం పనికి రాదు యాగోపత్రి మనకు తెలిసినట్టుగా రెండో అధ్యాయ పంతొమ్మిదో వచ్చిన దేవుడు ఉన్నాడు ఒక్కడైనా ఉన్నామని నమ్ముతూ మంచిదే అలాగే నమ్మటం మంచిదే దయ్యములు కూడా నమ్మి వడుగుతున్నాయి దానికంటే నువ్వేం శ్రేష్ట శ్రేష్టమైన వాడివి దయ్యం కంటే పెద్ద విశ్వాయి విశేషమా నిధి విశేషమైన విశ్వాసమా దయ్యం కంటే విశ్వాయి విధి విశేషమైన విశ్వాసం ఎవడుకుంటుంది అంటే సత్క్రియ చేసేవాడికి దయ్యం కంటే విశ్వాస విశేష సత్క్రియ దయ్యం చేయండి దయ్యాలు భయపడి వడుగుతాయి దేవుడు ఉన్నాడు అమ్మో బాబు పాతాళం పంపించేస్తాడు పాతాళం పాతాళం పంపించుతా పంపిస్తాడు అనే వడుకు దయ్యాలు ఉంటాయి అవి పాతాళం దిగిపోతాయి కాబట్టి పాతాళం దిగిపో దయ లేకుండా నీకు విశ్వాసం నువ్వు పాతాళం దిగిపోని విశ్వాసం కావాలి అంటే తీర్పత్రిగా ఒకటి మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ఎలాగోడు తీర్పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన గ్రంథం తెలియజేసే విశేషమైన సమాచారం ఈ మాట నమ్మదగినది ఏ ధరక దేవుని అంటే విశ్వాసం ఇచ్చేవారు సత్క్రియలు శ్రద్ధగా చేయాలంటే నీ పాతాళం పోకుండా ఉండాలంటే ఒక మార్గం మాట్లాడాడు సత్క్రియలను శ్రద్ధగా చేస్తుండాలి సత్క్రియలు శ్రద్ధగా చేయకుండా పాతాళం తెప్పించడం అని కలగనొద్దు కాబట్టి క్రైస్తవ జీవితం ప్రాక్టికల్ లైఫ్ ఇది ప్రాముఖ్యంగా అవసరమైన సమాచారం సత్క్రియలు శ్రద్ధగా చేయదు మనసు ఉంచడానికి సమాచారం తెలియజేశారు దేవుని అంటే విశ్వాసం ఉంచావా దయ్యాలు విశ్వాసం లాంటి విశ్వాసం కాదా దయ్యాలు ఒడుగుతాయి ఏం చేయలేవు నీవేం చేయాలంటే దేవుని దయ్యాలు విశ్వాసం ఉంచి ఒడుగుతాయి నువ్వు వడకు వడకు ఏం చేస్తావు నీవు సత్క్రియలు శ్రద్ధగా చేస్తావు అప్పుడు దయ్యాలు ఒడికేది పాతాలు పోకుండా ఉండడానికి నీవు ఆ పని చేయకపోతే నీ విశ్వాసం పాతాలు నీకు నీతి తీసుకెళ్తుంది అంటుంది అందువల్ల జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకో మాట లేదు మీతో అనుకున్నాం న్యాయం అనుకుంటున్నా రెండో సంగతి ఏంటంటే పాతాలను పోకుండా నిన్ను కాపాడుకోవటం మాత్రమే కాకుండా దేవుడిని మిత్రులు పెట్టిన భుజం పెట్టిన భారం అవుతుంది 
సామెతల గ్రంథం ఇరవై మూడు అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినలో నీ బిడ్డల యొక్క భారం వాడు పాత్రలని పోకుండా చూసే బాధ్యత నీది అన్నాడు అది సమాచారం బిడ్డలు తెలియదు పాప చిన్న ప్రాంత కాడ నుండి ఏదో వాటి పెట్టి అలవాటు పడ్డారనుకో అలవాటు పెట్టిన బిడ్డలు పాతానికి వెళ్ళిపోయే అవకాశం దుర్దృష్పరిస్తుంది అండి పదమూడు వచ్చిన సమాచారం రావడం నీ బాలురను శిక్షించటం మానుకొనకు మానుకొనటం మానుకొని పండి అండి అందరూ అండి యాక్చువల్గా జరిగించే కార్యక్రమం ఒక రోజు చేసేది కాదు ఇది నీ బాలురను శిక్షించటం మానుకొనకునో బాగా దత్తంతో శిక్షించేయడలా వారు చావకుండా పాతాళం పోకుండా వారి ఆత్మను కాపాడతారు సమాచారం మన ఆత్మ పాతాళం పోయేది ఆత్మను ఆత్మ దేహాలు పోవు అందువల్ల నీవు పాతాళం పోకుండా తప్పించుకోవడం మాత్రమే కాదు నీ మీద ఉన్న భుజం మీద ఉన్న భారము నీ బిడ్డలు పాతాళం పోకుండా కాపాడుకునే బాధ్యత ప్రతి తల్లిదండ్రులు బిడ్డలు కంటం కాదు ఇక్కడ కావచ్చు సమాచారం బిడ్డలు కలిగి బాధ్యత రహితంగా జీవించే తల్లిదండ్రులు కేవలం శాపం చేస్తారు బిడ్డల కన్న తర్వాత వారి ఆత్మను కూర్చున్న సంక్షేమం బాధ్యత తండ్రి బాధ్యత నిమ్మ భుజాల మీద ఉంది ఈ తండ్రి ఏం చేస్తుండాలి అంటే పాతాళని పోకుండా వారి ఆత్మను కాపాడే బాధ్యత కలిగిన వాడు అయితే ఏం చేయాలి పాతాళం కాకుండా గమనం చెప్పండి నీ బాలులను శిక్షించడం మానుకొనకు మానుకొని శిక్షించాలి ఏం చేయాలి దత్తంతో పడతా ఉండాలి అలాగైతే పాతాళం పోకుండా తప్పిస్తాం పాతాళం దిగిపోయి పని పరిస్థితి అందువల్ల పాతాళం పోకుండా తను తను కాపాడుకునేవాడు పరిస్థితి లేని బిడ్డకి కాబట్టి తను తను కాపాడుకునే పరిస్థితి లేనప్పుడు తండ్రి బాధ్యత వహించి తన బిడ్డ పాతాళం పోకుండా కాపాడుకునే బాధ్యత వహించిన వాడు అయి అతను జాగ్రత్తగా దైవనిమ్మలో క్రమంలో మర్యాదలు తల్లిదండ్రులు వచ్చిందా తల్లి వాడు అంటాడు పరిస్థితి ఇది అన్నమాట అందువల్ల రైతన మనవర్గించండి సోదరులు విజయ 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 గారు గ్రంథాన్ని అక్షరార్థంగా ఉన్న రూపంలో నీట్గా వివరించారు తన దాంట్లో గొడవే లేదు నేనేం చేశానంటే అక్షరార్థమైన స్టేట్మెంట్లు కాకుండా కీర్తన గ్రంథంలో అక్షరార్థమైన స్టేట్మెంట్ కాకుండా నరుడు అంటే ఎవరు అనే సమాచారం వివరించి పాతాళం పోకుండా తప్పించుకునే విధానం గురించి మనం మాట్లాడుతూ అసలు నరుడు అంటే కేవలం బాహ్య పురుషులు మాత్రమే కాదు మన నరుని యొక్క స్థితి మార్పులు చెందుతుంది మూడు స్థితులుగా మార్పు చెందుతుంది గ్రంథం ప్రకారం అది ఒకటి భూనివాస కాలం రెండవది దేహరహితమైన కాలం పాతాళంలో కానీ నిద్రవాసులుగా దేహాలు ఉండవు దేహాలు లేని స్థితిలో ఉంటారు ఆ బ్రాహ్మిషా కాకుండా దేహం లేకుండా సజీవుడై ఉంటారు ఆత్మలోకంలో దుర్మార్గులు దేవుని మర్చేవారు ఆత్మలోకంలో సజీవులే దేహం లేకుండా బాధ అనిపించేవాడు అది పరిస్థితి మూడవది మూడవ స్థితి దేహములు కలిగి ఉండే స్థితి అది మూడవ స్థితిలో నిత్యత్వం అనుభవించే స్థితి నిత్యత్వం అనుభవించే స్థితిలో దేహంతో మనుషులు నరకంలోనైనా దేహం కలిగి ఉండాలి పరలోకంలోనైనా దేహం కలిగి ఉండాలి అది ఈ దేహం కాదు సంబంధించి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు తన వారిని తన రాజ్య సంబంధులు తన మహిమగల స్వరూపంలో మార్చుకొని తీసుకెళ్ళిపోతాడు చదివిన మాటలు మనం ఒకసారి చదువుతాం ముప్పై మూడో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చి సమాచారం రాబడింది ఫిలిపిని పరిస్థితి పత్రిక ఫిలిపి మూడు ముప్పైలో మన పౌర స్థితి పరలోకంలో ఉంది తీసుకెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి పర్లోకంలో మహిమగల దేహాలతో మనుషులు ఉంటారు పాతాళంలో నరకం అనుభవించే దేహాలతో మనుషులు నరకం అనుభవిస్తారు 
నరకం దేహాలు లేకుండా నరకం అనిపించేద్దని కావాలి భోజ్యుడు చదివే మన గ్రంథంలో మధ్యస్థు వార్త పదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదిలో వచ్చిండు నరకంలోనే దేహాలు ఉంటాయి నరకంలోనే మహిమ దేహాలు ఉంటాయి అప్పుడు మూడో స్థితిలో ఈ దేహాలు కాదు పనికి వచ్చాయి కాదు అక్కడికి మార్పు చేయడం కార్యక్రమం అత్యంత తమ్మాను మధ్యస్థు వార్త పదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిండు మరియు ఆత్మను చంపనారు దేహమనే చంపవారికి భయపడకూడదు కానీ ఆత్మను దేహమును కూడా నరకము కాబట్టి నరకంలో దేహం కూడా ఉంటుంది ఏ దేహము ఈ దేహం కాదు ఈ దేహం అయితే నరక అగ్ని అగ్ని అయితే తుత్తులు కలిపి నిమిషాలు కలిపాలి అక్కడ కాలిపోయే ఛాన్సులు ఉండవు కాలిపోయే ఛాన్సులు వారి బాధను కూర్చున్న పొగ ఎగుబలు వస్తాయి వారు నిరంతరం బాధ్యం పడతారు అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు ఆ స్థితిలో దేహాలు నరకలు అనుభవించే పరిస్థితి అయితే పర్లోకంలో పరిస్థితి గ్రీప గ్రంథం చెప్పినట్టు మన పరిస్థితి పర్లోకంలో ఉంది అక్కడి ప్రభావం ఏషి యొక్క ప్రత్యక్షం ఎదురు చూస్తున్నాం సమస్తం తన లోపల శక్తిని బట్టి ఆయన ఈ దేవ శరీరమును మహిమలకు తన శరీరం సమరూపమైనదిగా మార్చి తీసుకెళ్ళిపోతాడు అని సమాచారం గ్రంథం తెలియజేస్తుంది కాబట్టి మహిమలో స్థితి మార్పు ఒకటి భూమి దేహంలో దృతికేసి స్థితి రెండవది దేహం లేకుండా పాతాళంలోనో లేకపోతే విశ్రాంతి స్థితి స్థానం స్థితిలోనో వండి స్థితి చావు లేదు మనిషికి మూడవది నరకంలో దేహాలతో లేకపోయినా పట మహిమ దేహాలతో ఉండే ఉంటుంది పాటు ఉండే మూడవ స్థితి కాబట్టి ఈ మూడు స్థితులు గ్రంథం మాట్లాడింది మనం చదువుకున్న గత గతంలోనే మళ్ళీ ఊరికైన రిఫరెన్స్ చెప్తే మనకు అదో బయది లేదు భూమి మీద స్థితి ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచ్చినలో భూమి మీద స్థితి అది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ దేహమును విడిచిన స్థితి ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన నెంబర్ త్రీ దేహం మహిమ దేహంతో ఉండే నిత్యత్వ స్థితి ప్రకటన ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన కాబట్టి మనుషులకు మూడు స్థితులు ఉంటాయి ఈ మూడు స్థితులు ఎక్కడ చావుడు చావుడు భూమి మీద చావుడే దేహాన్ని విడిచిన తర్వాత చావులే నిత్యత్వం చావులే మనం చూడకుండా బ్రతికే దరుడు నువ్వే అయ్యి ఉండాలా అలా పోయి అయ్యి ఉండడానికి ఏం కావాలంటే పండుగ సంబంధమైన ప్రభావం ఏసి పండుగ దిగించినవాడు భూమి మీద ఎలా జీవించాడో అలా జీవించడానికి ఆయన మోడల్ చూపించేయలేడు కనుక ఆయన భూ సంబంధి కానట్టు మనం కూడా భూ సంబంధులు కాకుండా భూమి మీద జీవించడం అనే ఒక విశేషమైన కార్యక్రమం వరకు ప్రభావం ఏసు మనం మాదిరిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన మాదిరి అనుసరించి జీవించి ప్రభావాన్ని పెంచాలని ప్రభావం ఏసు కేసు వారి మన చేసిన ముగ్గురు నమస్కారం